Hello everyone! Our lesson for today is about percent, decimal, fraction, and ratio. So, paano natin i-convert ang percent to decimal? So, percent to decimal muna tayo. So, example here is 65%. So, kung i-convert natin ito into decimal, madali lang. So, tanggalin lang natin ang percent sign. And then, since 65 and dito ang decimal point, i-move lang natin ang decimal point from right to left. So, 1, 2. Therefore, we have 65.65 or 0.65. So, ganyan lang kadali kung percent to decimal. Ulitin natin. So, the drop off lang natin yung percent sign and then gawin natin yung decimal point i-move natin going to the left twice 1 2 so magkaroon na tayong 0.65 or 0 0.65 next so ano naman ang gagawin natin sa decimal to fraction so kung decimal to fraction tayo so 0. Point 65. Ang gagawin lang natin ay mag-over hundreds tayo. Kung ilan yung decimal nito, yun ang ilalagay natin na zeros. And then, 1. Okay? So, anong mayayari dito? Kung 60.65 over 100, so ang magiging uh, ano natin dito ay sorry, i-drop off pala natin ang 0.65 just copy 65 and over 100. And then, mag-isip ng number na common factor ng dalawa. So, dito, ang common factor ng 65 and 100 ay 5 and 5. So, mag-divide tayo. 65 divided by 5. So, 6 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. Subtract, 6 minus 5 is equal to 1. Bring down, 5. So, 15 divided by 5 is 3. 3 times 5 is 15. Subtract, 0. Therefore, ang taas, meron tayo 13. So, 13 na tayo dito. All over, 100 divided by 5. Shortcut method, I'll show you. 10 divided by 5 is... 5, 10, we have 2, and then just copy 0. Okay? That's it. So, ang sagot natin dito, 0.65, ang fraction niya ay 13 over 20. Next, fraction to ratio, madali lang. Um, Kukopihin lang si numerator, siya ang maunang number. 13 colon, and then 20. Ganyan lang siya. So, hindi mo siya iti-change, yung pagsulat lang ang papalitan natin. Next, paano kung fraction ng given? So, kung fraction ng given, automatically, i-fill up na natin ang ratio. Madali na lang siya. Kopihin lang si numerator as first number, colon, and then 8. Next, uh, fraction to decimal tayo. There are two ways para makuha natin ang, uh, makonvert natin ang fraction to decimal. Uh, una, pwede tayong mag-isip ng number na imumultiply natin sa 8 para maging it's either 10, hundreds, or thousands. Or 10,000, something like that. Pero, uh, on, on this, mahirap siya. So, 8 times 5, 40. So, medyo mahirap uh, hanapin. Kaya, uh, kung ganito na mahirap hanapin na ang uh, number para mag mabuo ito na 10, hundreds, or thousands, ang gagawin na lang natin ay long method. Divide lang natin si 3 divided by 8. Okay? So, always kahit mas maliit si numerator, 
laging ang numerator ang nasa loob, siya ang dividend natin. And the denominator is the divisor. Pag ganito siya, hindi pwede, kaya 0, 0, subtract, 3. Maglagay na tayo ng decimal dyan kasi magbabaro tayo. So, kung nagbaro ka, bring down then. So, itatapat lang natin ang decimal doon sa taas. 30 divided by 8, 3. 3 times 8, 24. Subtract. So, 30 minus 24, cancel. 10, this becomes 2. So, 10 minus 4 is 6. Baro again, 0. Kahit ilang 0 dito, kailang hanggang makuha ang sagot. So, 60 divided by 8, uh, ilan ba? 60 divided by 8, let's say 7. 7 times 8 is 56. Okay, 56. Subtract. 56. This becomes 10. This becomes 5. So, 10 minus 6 is 4. 0. So, 4 na lang. Borrow 0, 40. Okay, madali na lang to. So, 40 divided by 8 ay 5. 5 times 8 is 40. So, 40 minus 40 is equal to 0 na siya. Okay? Therefore, ang ating decimal ay 0 0.375. Okay. That's it. Next, decimal to percent. Okay. Kanina, percent to decimal, going to the left ang movement natin. Ngayon naman, kung decimal to percent tayo, so 0 0.375, so, from the decimal point, which is on the left, going to the right naman tayo. So, 1, 2. Therefore, andito na si decimal. Ang sagot natin ay 37.5%. Okay. Ako nga, ulitin natin. So, from 0 0.375, from the decimal point, going to the Right. So, 1, 2, therefore, meron tayong 37.5. Okay, makuha? Okay. Next, and of course, ilagay natin ang person sign. Next tayo, given dito ang, oh sorry, but na-erase dito. Given dito ang 4 is to 25, so madali na lang siya, isulat na lang natin ng fraction. Of course, ang naunang number ang numerator, ang second number ang denominator. Next, punta tayo sa decimal. So, kanina, paano gawin decimal? Gaya na yung sinabi ko kanina, yung unang step, yung unang way, ay pwede tayong mag-isip ng number na pwede natin multiply numerator and denominator but focus on the denominator kasi ito dapat ang uh, mabubuhin natin na 10 or hundreds or thousands so anong pwede multiply? so pwede dito ay 4 and 4 kung ano yung multiply dito ganun din sa taas so 4 times 4 oh, unahin natin ang baba 25 times 4 Okay, so 25 times 4, 4 times 5, 20, 4 times 2, 8, plus 2, 10. So we have 100. And of course, 4 times 4, 16. Ayan na. So meron na tayong 16 over 100. Pero, ang 16 and 100 ay pwede pang lowest term. Ano ang lowest term niya. Ano, sorry. Hindi tayo yung lowest term dito. Decimal pala tayo. So, pag hundreds na siya, imumove na natin this is a whole number. So, andito ang decimal point niya. Kung ang andyan ang decimal point niya, and then, imumove lang natin oh, sorry. So, imumove lang natin ito going to the Left. Yeah. 
Yes. So, since dalawa ang zero, so going natin, going to the left one, therefore, 0 0.16. Sorry, guys. So, ayan ang sagot niya. Nalilita tuloy ako. So, ulitin ko, kung dalawa ang zero niya, dalawa rin ang movement niya going to the left. Going to the left tayo, okay? So, 0 point or 0.16 or 0 0.16. Next, decimal to percent, kaya na yung sinabi ko kanina, kung decimal to percent from here, going to the right. 1, 2, ulitin natin, dito na lang. So, 0 0.16, Decimal to percent, going to that, right, 1, 2. So, dito na ang decimal or decimal point. So, 16 na siyang siya, and then percent. Okay? No need to write decimal here kasi 16, it is whole number. Okay, next, given ang decimal. So, pag decimal ang given, gawin muna natin siyang percent. So, again, Pag decimal to percent, going to the right. So, 1, 2. And dito siya. So, anong gagawin natin sa blanco dito? Lagyan lang ng 0. Therefore, we have 250. And then, lagyan natin ng sign na percent. That's it. And our fraction, anong gagawin natin sa fraction? So, ang gagawin natin sa fraction ay okay, So, next, we have here uh, fraction naman tayo. So, gamitin natin ang percent. Percent to fraction, so just copy 250 all over hundreds. Bakit hundreds? Kasi when we say percent, it is per hundreds. So, 250 all over a hundred. And then, mag-iset ng number na both numerator and denominator are um, factor. Or the GCF of the numerator and denominator. So, ang GCF ng dalawa ay 50 and 50. Ibig sabihin ng GCF, pinakamataas na uh, factor ng dalawa. So, 250 divided by 50 ay so, 50, 100, 150, 200, 250, which is 5, and 100, and 50, 50, 100. So, we have 2. Therefore, ang ating fraction ay 5 over, sorry, 5 halves. Kung mix number naman, pwede. So, 5 halves. 2, 4, okay, so 2 and 1 half. So, pwede 5 halves or 2 and 1 half. Okay, next, of course, kung uh, fraction to ratio, gagamitin natin to, hindi pwede ang mixed number. So, 5 is to 2. Okay, next. Last example. So, ratio to fraction. Isusulat lang natin. Numerator ang first number all over 10. Denominator ang second number. Next, gawin natin decimal ang fraction. Since ito ay uh, 10 na siya, so madali na lang. Paano? Gagawin lang natin siyang decimal kung ilan yung zero niya so 7 over 10 kung ilan yung zero niya yun ang number ng movement movement natin going to the left so isang zero ay dito ang decimal ng whole number 1 kasi isa lang ang zero niya therefore we have 0 0.7 okay next decimal to percent so, meron tayong 0 0.7. So, decimal to percent going to the right. 1, 2. 
So, may bakanteng zero, o may bakante siya sa lagyan ng zero. Therefore, we have 70 over 7. Okay. So, ganyan lang po yung pagkuha ng uh, percent decimal fraction to ratio and vice versa. Okay, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na lesson. Thank you and keep safe. Bye!